ஹாய் காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான படம் நம்ம நிறைய பே படங்கள் பார்த்துருப்போம் பொம்மையில பேய் இருக்கும் வீட்டில பேய் இருக்கும் இந்த படத்துல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா கேமரால பேய் இருக்கு இந்த கேமராவை யூஸ் பண்ணி ஒருத்தங்களை போட்டோ எடுத்தா அவங்க கொஞ்ச நேரத்துலயே ஒரு பேயால சாவடிக்கப்படுறாங்க இது தெரியாம ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இந்த கேமராவை யூஸ் பண்ணி மாட்டிக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து அந்த பேய் யாரு அந்த பேய் எதுக்காக இந்த கொலைகள் எல்லாம் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாம அந்த பேய் கிட்ட இருந்து இவங்க எல்லாம் தப்பிச்சாங்களா இல்லையான்ற கதைய சொல்ற கதை தான் போலா ரைட் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓ சேனல் நான் உங்கள் யாரோ ஆ சுன் யாரோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல்லைக்கோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ கதைக்குள்ள போயிடலாம் ஓப்பனிங் சீன்ல ரெண்டு பேரை காட்டுறாங்க அவங்க ஏதோ பழைய பாக்ஸ்ல ஏதோ ஒன்னு தேடிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கேமராவை பாக்குறாங்க என்னன்னு பார்த்தா இவங்க அம்மாவோட கேமரா தான் எடுத்து இது ஒரு போலாரைட் கேமரா அது மட்டும் இல்லாம அவங்க அம்மா போட்டோவை காட்டுறாங்க இப்போ அப்படியே பேசிட்டே இருக்காங்க அப்ப அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுங்க என்ன போட்டோ எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லுது அவ்வளவு சரி ஓகே நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறா எடுத்த உடனே அந்த ஃப்ரெண்ட் எனக்கு இந்த மாதிரி லேட் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்புற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறா அவளை வந்து வெளியில விட்டுட்டு பாக்குறாங்க உள்ள ஏதோ சவுண்ட் கேக்குது என்னடா இது சவுண்ட் கேக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வராங்க அவங்க போட்டோ எடுத்து பாக்குறாங்க எடுத்து பார்த்தா அந்த போட்டோக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு உருவம் நிக்கிற மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் லைட்டா ஜெர்க் வாங்குறாங்க அப்ப மேல அட்டிக் பரன் மேல ஏதோ சவுண்ட் கேக்குது கொஞ்சம் பயந்துட்டே போறாங்க என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி மேல போறாங்க அவங்க மேல போன அடுத்த செகண்டே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் உடஞ்சு கீழே விட ஆரம்பிக்குது இப்ப அவங்க ரொம்பவும் பயந்து போயிருக்காங்க அந்த இடத்துல ஒரு கவர் மாதிரி இருக்கு அந்த கவருக்கு பின்னாடி யாரோ ஒரு மாதிரி இப்படி உருமுற சவுண்ட் கேக்குது என்னடா யாராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போறாங்க கிட்ட போய் பார்த்தா ஒரு கை வந்து இவங்களை பிடிச்சி இழுக்குது அப்படியே அவங்க பயந்து அடிச்சு போயிட்டு அந்த அட்டிக் மேல இருந்து கீழே விடுறாங்க பார்த்தா இவங்க கீழே விடல என்னன்னு பார்த்தா அவங்க கால அந்த பேய் பிடிச்சிட்டு அப்படியே உள்ள இழுக்குது அப்படியே டைட்ல போட்டு படத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படியே கட் பண்ணா இங்க பிரசன்டிங் வந்து ஸ்கூல்ல ஏதோ போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க இப்பதான் நம்ம ஹீரோயின் காட்டுறாங்க இவங்க பேர் பேர்ட் இவங்க கழுத்துல எப்பவுமே ஒரு ஸ்கார்ஃப் கட்டிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அடிப்பட்டு ஒரு தழும்பு இருக்கும் அதனாலேயே ஸ்கூல்ல வந்து இவங்களை வந்து ஸ்கார்ஃப் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாய்ப்பாங்க இவங்க அப்படியே வராங்க இவங்க பாவமானவங்க அப்படியே வெளியில வராங்க அப்ப இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயணம் பிடிக்கும் அந்த பையன் அங்க நின்றுட்டு இருக்கா அவனை போட்டோ எடுக்கலான்னு ட்ரை பண்றாங்க பட் அவன் திரும்பி பார்த்தோன்னா இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இங்க இருந்து முதல்ல கிளம்பிடணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க இவங்க வந்து ஒரு அட்டிக் ஷாப்ல வந்து வேலை செய்யறாங்க அந்த பழைய பொருட்கள் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ற ஒரு இடத்துல இப்ப அவங்க அப்பாவோட வாட்சை வந்து இவங்க ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த டைம்ல தான் அந்த கடையோட ஓனரோட பையன் வரும் அவனுக்கு நம்ம பேர்ட் மேல ஒரு கண்ணு அது மட்டும் இல்லாம ஏதோ ஒரு யார்ட் சைட்ல இருந்து உனக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறான் என்னன்னு பார்த்தா அந்த போலா ரைட் கேமரா தான் அது இப்ப இவங்க கையில எடுத்து பாக்குறாங்க அதுல ஆர் ஜே எஸ் அப்படின்றது போட்டிருக்கு இப்ப இவங்க செம ஷாக் ஆயிடுறாங்க ஏன்னா இந்த கேமரா ரொம்ப ரேரான கேமரா அது மட்டும் இல்லாம யாரோ ஒரு செலிபிரிட்டி யூஸ் பண்ணிருப்பாரு இப்ப இவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க இவன் என்ன சொல்றான்னா இந்த கேமரா இந்த பிலிம் கூடவே இந்த கேமரா பேக் இருந்தது அப்படின்னும் போது சரி போட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் நீ என்ன போட்டோ எடு அப்படின்றத சொல்லும் போது இவனை போட்டோ எடுக்கிறாங்க அதை டெவலப் ஆக கொஞ்ச நேரம் ஆகும்ல அப்படியே அவங்க பார்த்துட்டே இருக்கும் போது இவன் கிஸ் பண்ண ட்ரை பண்றான் இல்ல இல்ல இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து வெறும் அந்த கேமரா பிலிம் மட்டும் எடுத்துட்டு அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க நேரம் வீட்டுக்கு வராங்க வீட்டுல அவங்க அம்மா இருக்காங்க ரீசன்ட் டைம்ல தான் அவங்க அப்பா ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து போயிட்டு இருப்பாரு அப்ப ஏற்பட்ட தழும்பு தான் அவங்க கழுத்துல இருக்கும் இப்ப இந்த கேமரா ஆன் பண்ணி போட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டு நாயை எடுக்கலான்னு பாக்குறாங்க பேர்ட் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நாய் பயங்கரமா பயந்து ஓட ட்ரை பண்ணுது அதுக்குள்ள கேசி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வராங்க இவங்க வந்து பேர்டோட ஃப்ரெண்ட் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு ஏது பண்ணிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு சரி ஓகே நீங்க நைட்டு ஒரு பார்ட்டி இருக்கு வா அப்படின்றத சொல்றாங்க இவங்க வரமாட்டேன்றாங்க சும்மா எப்படி இருக்கு அதை வந்து கலந்துக்கோ அப்படின்றத சொல்லும் போது சரி ஓகே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெடியா வராங்க போகும்போது அந்த கேமராவையும் எடுத்துக்கிறாங்க இப்ப நைட்டு கார் வருது கேசி பேர்ட் அதுக்கப்புறம் மீனா டெவின் சொல்லிட்டு ரெண்டு லவ்வர்ஸ் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பார்ட்டிக்கு போறாங்க இங்க கட் பண்ணா அந்த டெய்லர் அந்த ஆன்டிக் ஷாப் ஓனர் பையன் அவன் என்ன பண்றான் அந்த பாக்ஸ்லயே வந்து நிறைய பிலிம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து போட்டு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு பாக்குறான் அப்படி போட்டு பார்க்கும் போது
கேட்குறாங்க ஏன்னா அவன் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆனவன் சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபோட்டோ எடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது ஃபோக்கஸ் சரியாக இல்லை அப்போ அந்த கேமரா வச்சு இடம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அந்த மூணு பேரையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவன் கேட்குறான் நீயும் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கும் அப்படின்னும் போது இல்லை இல்லை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றத ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க சரி ஓகே எங்களேடு அப்படின்றத சொல்லும் போது கரெக்டாக நம்ம ஹீரோயின் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது குறுக்கால் அந்த கேசி வந்து அவ்வளோ நின்றுறா நமக்கு தானே தெரியும் அந்த கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுத்தா என்ன ஆகுன்றது பட் நம்ம ஹீரோயினுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒன்று இருந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாங்க என்னடா இருக்குன்னு பாக்குறாங்க அங்கே ஒன்றுமே இல்லை இப்போ அந்த பாட்டி வச்சிருக்காள் அந்த பொண்ணு ஏவரி அவள் வர என்ன மட்டும் விட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்றத சொல்லிட்டு கேமரா வாங்கி அவர் செல்ஃபி எடுத்துக்கிறா இப்போ கீழே ஏதோ சத்தம் கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே போய் பார்க்குறாங்க என்னன்னு பார்த்தா போலீஸ் வந்திருக்காங்க நம்ம பேர்டு தேடிக்கிட்டு அப்படியே ஸ்டேஷன்ல கட் பண்ணி காட்டுறாங்க என்னன்னு பார்த்தா அந்த டெய்லர் செத்து போயிட்டு இருப்போம் கடைசியாக டெய்லர் எப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்றத கேட்கும் போது இப்போ தான் ஆறு மணிக்கு பார்த்தா அப்படின்றது சொல்லும் போது அவன் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு போது அவங்க பயங்கரமாக ஷாக் ஆகுறாங்க ஸோ அந்த ஷெரீஃப் வந்து பயங்கரமாக விசாரிக்கிறாரு உண்மையை சொல்ல அவன் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தானா அப்படின்னு போது எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழும்போது ஆக்சுவலி இந்த ஷெரீஃபுக்கு வந்து நம்ம ஹீரோனோட அப்பாவை தெரிஞ்சிருக்கும் அவரோட பொண்ணு தானே அப்படின்றத கேட்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் சாரி அப்படின்றத சொல்லும் போது இவன் இன்னும் சோகமாயிரா சரி ஓகே நீ வீட்டுக்கு போ அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க இப்போ நைட்டு வீட்டில் சோகமாக உட்காந்துட்டு இருக்கா அப்போ அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து பார்த்துட்ருக்கா இப்போ அந்த டெய்லரோட ஃபோட்டோவில் காலில் எடுக்கும் போது ஏதோ ஒன்று இருந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்றத யோசிக்கிறா இப்போ மறுபடியும் எடுத்த ஃபோட்டோக்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது கடைசியாக எடுத்த ஏவரின்ற அந்த பொண்ணோட ஃபோட்டோவில் வந்து ஏதோ ஒரு பின்னாடி ஷேடோ இருக்கு என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா ஏவரிக்கு கால் பண்ணலான்னு பார்க்குறா சரி ஓகே இதெல்லாம் சொன்னால் சிரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூங்கிடுறா இங்கே கட் பண்ணால் ஏவரி வீட்டில் காட்டுறாங்க பார்ட்டிலாம் முடிஞ்சு எல்லாரையும் அனுப்பிட்டு சரி கிளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏவரி வரா அவள் வச்சிருக்க பொம்மையை பார்த்துட்டு அவளே பயந்துடுறா என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே கிளீன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கா திடீர்னு அவன் ஷாக் ஆகிடுறா என்னென்னா அவங்க வீட்டில் ரெண்டு பொம்மை தான் இருந்தது மூணாவதான் ஒரு பொம்மை நிற்கிற மாதிரி இருக்கு என்னடா இதுன்னு உத்து பார்த்துட்டு இருந்தா திடீர்னு பார்த்தா அது பொம்மை கிடையாது போய் இவ்வளோ நோக்கி ஓடி வருது இவ பயந்து போய் ஓடுறா அப்போ ஏதோ ஒன்றுத்துல இடிச்சு இவளோட கழுத்து ட்விஸ்ட் ஆகி அங்கே இறந்து போறா இப்ப காலையில நம்ம பேர்டுக்கு வந்து இந்த விஷயம் தெரிய வருது அதனால செம்ம ஷாக் ஆயிடுறா அந்த போட்டோஸ் எடுத்து பாக்குறா இப்ப ஏவரி போட்டோல அந்த ஷேடோ இல்ல இப்ப உங்க குரூப் எடுத்தாங்க தெரியுமா அந்த போட்டோக்கு அந்த ஷேடோ மூவ் ஆயிருக்கு இப்ப செம்ம ஷாக் ஆகி என்ன பண்றான்னு அந்த கேமராவை தூக்கி அடிக்கிறா இப்ப அதுல இருந்து ஒரு பிளாஸ்ட் மாதிரி வருது பட் அந்த கேமராக்கு ஒண்ணுமே ஆகல இப்ப அந்த கேமராவே போட்டோ எடுத்துட்டு ஸ்கூலுக்கு வரா ஸ்கூலுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றா இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஏதோ கோயின்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி தெரியல வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத சொல்றா என்ன உனக்கு தெரியுது அப்படின்னு போது அந்த போட்டோஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றா இந்த மாதிரி டெய்லர் போட்டோ எடுக்கும் போது அதுல ஒரு ஷேடோ இருந்தது அதனாலதான் அவன் செத்தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்ப ஷேடோவே இல்லை அப்படின்னும் போது அதுதான் என்னோட பாயிண்ட் அவன் இறந்ததுக்கு அப்புறமா ஏவரி போட்டோல அந்த ஷேடோ இருந்தது இப்ப ஏவரி இறந்து போயிட்டா இப்ப நம்ம போட்டோல ஷேடோ இருக்கு அப்படின்றத சொல்லும் போது இப்ப அந்த டெவென்ட்ரவன் என்ன பண்றான்னா என்ன விளையாட்டு காட்டுறேன் அந்த போட்டோஸை வச்சு இதை எரிக்கிறேன் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போட்டோ வெறிக்கிறான் அந்த போட்டோ எரிஞ்சிட்டே இருக்கு அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா கரெக்டா அந்த போட்டோல அந்த மீனாவோட கை எரியும் போது இங்க ரியலாவே மீனாவோட கை எரிய ஆரம்பிக்குது அந்த போட்டோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா எரியும் போது அப்படி அந்த கேசி கையும் அப்படி புக வர ஆரம்பிக்குது இப்ப நம்ம காட்டர் என்ன பண்றான்னா மீனா கையில எரியற நெருப்பு அணைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் பட் முடிவேல அணிவே மாட்டுது என்னன்னு பார்த்தா அந்த போட்டோ இன்னும் எரிஞ்சிட்டே தான் இருக்கு இப்ப டக்குன்னு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த போட்டோட நெருப்பு அணைக்கிறாங்க அப்ப இவங்க கையில எரியற நெருப்பும் அணையுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த போட்டோ பழைய நிலைமைக்கே மாறுது அப்படியே கட் பண்ண எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க இந்த பொண்ணு கை எரிஞ்சதுல அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு இவங்க எல்லாரும் வெளியில குழம்பி போய் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் இவ்வளவு கேள்வி கேட்கறாங்க இந்த கேமரா எங்க இருந்து கிடைச்சது சொல்லி தொலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் டெய்லர் தான் கொடுத்தான் அப்படின்றது சொல்லும் போது இந்த கேமரா கூட ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்தது அப்படின்னு கேட்கும் போது இல்ல வெறும் கேமராவும் கேஸும் மட்டும் தான் அப்படின்னும் இப்ப அந்த கேஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா அந்த டெய்லர் கிட்ட தான் இருக்கும் இல்லையா இந்த கேப்ல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பொண்ணு கண்ணு முடிச்சிடறா மீனா அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றானா ஏதாவது பண்ணுங்க கண்டுபிடிங்க இதை முடிச்சு வைங்க அப்படின்றத சொல்றான் இப்ப இவ கையில அடிபட்டிருக்கோம் கேசி
இப்ப மீனா காலி இத வந்து நம்ம டெவின் வந்து பாக்குறான் அவனும் செம ஷாக் ஆயிடுறான் இப்ப கானரும் போர்டும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க வரும்போது போலீஸ் எல்லாம் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி மீனா வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான்ற மாதிரி கேஸ் போயிட்டு இருக்கு இப்ப இவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவன் எப்படி செத்துருப்பான்னு சொல்லிட்டு சாரி கேட்கிற போர்ட் இப்ப வந்து செம காண்ட்ல இருக்கான் டெவின் அதனால ரொம்ப திட்டிடுறான் ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிடுறான் அதனால அழுதுட்டே போயிடுறாங்க போர்டு சரி கூடவே போயிட்டு கானர் வந்து சமாதானப்படுத்துறான் சரி ஓகே அமைதியா இரு அப்படின் போது இவங்க அவங்க அப்பா கதை எல்லாம் சொல்லி அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப முதல்ல நம்ம இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம் அப்படின்றத சொல்லும் போது சரி அந்த பேக்ல என்னென்னா இருக்கு அந்த கேமரா பேக்ல அப்படின்றத செக் பண்றாங்க அந்த பேக்ல பெருசா எதுவும் கிடைக்கல பட் ஒரு கேஸ் ஃபைலோட டேக் கிடைக்குது போலீஸ் கேஸ் ஃபைல் பட் இவங்களுக்கு அந்த போலீஸ் கேஸ் ஃபைல் எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அதனால அந்த டேட் ஸ்பேன்ல ஏதாவது நடந்திருக்கா நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைப்ரரியில போய் செக் பண்றாங்க இது ஒரு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு கேஸ் இது அப்படி நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் புரட்டிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் ஷாக் ஆயிடுறாங்க ஒரு நியூஸ் இருக்கு என்னன்னா ஒரு போட்டோகிராபி டீச்சர் சைகோவா மாதிரி அவங்க ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மூணு பேரை கடத்தி கொண்டுட்டு இருப்பாரு அவர் பேர் வந்து ரோனால்ட் ஜோசப் சேபிள் இருக்கும் இப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஷாக் ஆயிடுறாங்க என்னன்னு பார்த்தா அந்த கேமரால ஆர்ஜேஎஸ் இருக்கும் இல்லையா பட் அந்த கொலைகள் எல்லாம் நடக்கிறப்போ இவர் வந்து போலீஸால சுட்டு சாகடிக்கப்பட்டிருப்பாரு இப்ப குளூ இங்கே நிக்குது இது எப்படி கண்டினியூ பண்றதுன்றத யோசிக்கிறாங்க அப்ப எல்லாரும் ஒரு பார்ல மீட் பண்றாங்க அப்ப அந்த டெவின் வந்து பயங்கரமா கடுப்பாவரான் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வேற இறந்திருக்கல நீ முதல்ல கொஞ்ச நேரம் உட்காரியா நம்ம இதை பேசி தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப நம்ம ஹீரோயின் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த பேய் வந்து பிளர் ஆச்சு இல்லையா ஹீட்னால அதனால இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டோகிராஃப் மாதிரி தான் போட்டோ டெவலப் பண்ணும் போது அதிக வெப்பமும் அதிக லைட்டும் வந்து டேமேஜ் பண்ணிடும் அந்த மாதிரி தான் இதுக்கு ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க சோ அதால இருட்டுல மட்டும் தான் அட்டாக் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த டெவின் வந்து சம கடுப்புல தான் இருக்கான் நம்ம ஹீரோயின் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த கேசி கிட்ட இப்ப அந்த அந்த ரோனால் ஜோசப் சேபிள் அவர் இறந்தார்ல அவர் வீட்டுக்கு போனால் ஏதாவது க்ளூ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க பட் அந்த வீடை வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வேற ஒருத்தங்க வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போதே அந்த கேமரால வந்து சவுண்ட் வருது அதனால வந்து நம்ம கார்னர் எடுக்கிறான் பட் இந்த டெவின் என்ன பண்றோன்னா அதை என்கிட்ட கூட நான் அதை உடைக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் புடிங்கிட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு அதை ஒரு போட்டோகிராஃப் எடுத்துடுது அது டெவினை போட்டோ எடுத்துடுது இப்ப இந்த குரூப் போட்டோல இருந்த அந்த ஷேடோ அப்படியே மாதிரி டெவினோட போட்டோவுக்கு வருது இப்ப டெவின் வந்து செம காண்ட் ஆயிரும் இப்ப நான் மட்டும் சாப்பிடுமா நீங்க எல்லாம் தப்பிச்சிருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேமராவை எடுத்து நம்ம ஹீரோயினை போட்டோ எடுக்க ட்ரை பண்றான் அப்ப கேசி பிரில்லியா என்ன பண்றான்னா அந்த போட்டோவை ஒரு பெண்ணு வச்சு குத்துறா இப்போ டெவின் கையில பெண்ணு குத்துன மாதிரி ஆயிடுது இப்ப டெவின் சம கோபத்துல அங்க கத்த ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கான் அப்ப பின்னாடி ஒரு போலீஸ் வர இவ வந்து போலீஸ போட்டு அடிச்சிடுறான் அதனால இவங்க எல்லாரையும் தூக்கிட்டு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உட்கார வச்சிடுறாங்க மறுபடியும் அதே ஷெரிஃப் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்த எல்லாத்தையும் அந்த ஷெரிஃப் கிட்ட சொல்றாங்க அவர் என்ன சொல்றாருனா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இறந்து போயிருக்காங்க ஒத்துக்கிறேன் அதுக்காக நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இமேஜின் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் அந்த நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து காட்டுறாங்க இது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்லும் போது அவர் கொஞ்சம் ஷாக் ஆயிடுறாரு இப்ப நம்ம ஹீரோயின் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவர் வீட்டை போய் செக் பண்ணா நமக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்னு போது இப்ப இவர் கொஞ்சம் பதட்டம் ஆயிடுறாரு இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த டிடெக்டிவ் வேலை எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்காத அந்த வீட்டுக்கிட்ட உங்க யாராச்சும் ஒருத்தரை பார்த்தனா கூட அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உன் ஃப்ரெண்டு கூட பேசிட்டு முதல்ல வீட்டுக்கு போய் தூங்குற வேலையை பாருங்க அப்படின்றத சொல்லி இவர் அமைச்சிடுறாரு இவங்க வந்து நம்ம டெவின் கிட்ட பேசுறாங்க டெவின் வந்து சாரி கேட்கறான் எப்படியாவது இதை கண்டுபிடிங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒருத்தர் கூட சாக கூடாது அப்படின்றத சொல்லும் போது இவங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க இப்ப இந்த கேசி வந்து சர்ச் பண்ணி ஒரு விஷயத்த சொல்றான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு அது என்னன்னா அந்த ரோனால்டோட வீடை வந்து யாரோ வாங்கிட்டாங்க அப்படின்றத சொல்லி இருந்தாங்கல்ல அது வேற யாரும் இல்ல இந்த ரோனால்டோட ஒய்ஃபே வந்து அவங்க பேரை மாத்தி அந்த வீட்டுல இன்னும் அவங்க தான் இருப்பாங்க பட் வேற பேர்ல வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஓகேடா இது போதும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கானரோ நம்ம போர்டோ அந்த வீட்டுக்கே போறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கதவு தட்டி இந்த மாதிரி நீங்க மிஸ் சேபிள் தானே அப்படின்றத கேட்கும் போது அந்த மாதிரி யாரும் பொண்ணுங்க <laughs>
கடைசியா அந்த நாலு பேர்ல ஒருத்தன் வந்து தப்பிச்சுட்டான் அவனை கொலை பண்ற வரைக்கும் அவரோட ஆத்மா சாந்தி அடையாது அப்படின்றத அந்த வயசானவங்க சொல்றாங்க இப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த மிஸ்ஸான பையனோட போட்டோ எடுத்துட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க இப்ப நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்கன்னா கேசிக் கால் பண்ணி உடனே ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி வா அப்படின்றத சொல்லிட்டு இது எனக்கு எப்படி முடிக்கணும்ன்றது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கூலுக்கு வராங்க சோ நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற செக்ஷனுக்கு போறாங்க சோ கண்டிப்பா அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சவங்களோட டீடெயில்ஸ் அங்க இருக்கும் சோ இந்த போட்டோவை மேட்ச் பண்ணி அது யாருன்றத கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேட போறாங்க இந்த டைம்ல இவங்களை தேடிக்கிட்டு கேசி தனியா வர அப்ப அந்த கேசி இருட்டுல தனியா நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போ திடீர்னு எதையோ பார்த்து கத்துறா இங்க கட் பண்ணா இவங்க அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் மேட்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க கடைசியா ஒரு மேட்சிங் கிடைக்குது அந்த பையன் வேற யாருமே கிடையாது அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஷெரீஃப் தான் சம்ம ட்விஸ்ட்ல அப்படியே திரும்பி பாக்குறாங்க அந்த இடத்துல அந்த ஷெரீஃப் இருக்காரு இந்த கேசி பார்த்து பயந்தது அந்த ஷெரீஃப தான் இப்ப ஷெரீஃப் வந்து உங்க எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ண போறேன் இந்த ஸ்கூல உடச்சு உள்ள வந்ததுக்காக அப்படின்றத சொல்லும் போது இப்ப எல்லாருமே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்க தானே அது நீங்க தானே அந்த தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்றத கேட்கும் போது பாருங்க தேவை இல்லாம அந்த லூஸ் கிழவி சொல்றதெல்லாம் கேட்டு இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காது அப்படின்றத சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்கன்னா உன்னால நான் சாகிறதுக்கு ரெடியா இல்ல அதனால உன்னை நான் போட்டோ எடுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போட்டோ எடுக்க வராங்க இவர் வந்து பயப்படுறாரு தயவு செய்து அந்த போட்டோ எடுத்துறாத நான் சொல்றத கேள்வி அப்படின்றத சொல்லிட்டே இருக்காரு பட் நம்ம ஹீரோயினால போட்டோ எடுக்க முடியல டக்குன்னு நம்ம கார்னர் வாங்கி போட்டோ எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்ப இவர் எவ்வளவு ட்ரை பண்றாரு பட் அவரை போட்டோ எடுத்துடுறாங்க அந்த போட்டோ அப்படியே டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு அப்பதான் அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு இப்ப பயங்கரமான ட்விஸ்ட் படத்துல நாங்க அந்த போட்டோ எடுத்தோம் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்றத கேக்குறாரு என்னன்னு பார்த்தா நாங்க ஒன்னு எடுக்கல ரபேகாவோட அப்பா தான் அவளை தப்பு தப்பா போட்டோ எடுத்தாரு ரபேகா எங்களோட ஃப்ரெண்டு இந்த விஷயத்துல இருந்து ரபேகாவை எப்படியாவது காப்பாத்தணும் நாங்க நினைச்சோம் பட் அந்த சைக்கோ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டான் அடுத்த நாளே அவங்க பொண்ணு அவன் கொண்டுட்டான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த உண்மையை தெரிஞ்ச நாங்க நாலு பேர் எங்களையும் சாகடிக்க ட்ரை பண்ணா அதுல இருந்து தப்பிச்சது நான் மட்டும் தான் அப்படின்றத அவர் சொல்லும் போது சம ட்விஸ்ட்ல இப்ப நம்ம ஹீரோயின் பயங்கரமா ஷாக் ஆயிடுறாங்க அப்ப அவங்க அம்மா சொன்னாங்களே இந்த கதையெல்லாம் அப்படின்றத சொல்லும் போது இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட்டா இருந்தது அந்த லேடி வந்தான் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு இப்ப அந்த இடத்துக்கு அந்த பேய் வருது அப்படியே இந்த ஷெரீஃபோட போட்டோ எடுத்து ரெண்டா கிழிக்குது நம்ம ஷெரீஃபோ ரெண்டா கிழிஞ்சு கீழே விழுறாரு இப்ப கேசியோட காலை பயங்கரமா டேமேஜ் பண்ணிட்டு அந்த பேய் இப்ப கார்னர் என்ன சொல்றான்னா நான் இங்க இருந்து ஓடுறேன் நான் டைவெர்ட் பண்றேன் நீங்க ஓடுங்க அப்படின்றத சொல்லிட்டு அவன் ஓடுறான் அவனைதான் தோத்திட்டு பேய் ஓடுது பட் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் இங்க நின்றுட்டு இருக்காங்களே இவங்களை பிடிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் ஓடி வருது இவங்க ஒரு வழியா தப்பிச்சு இங்க இருந்து இங்கேயும் அங்கேயுமா ஓடிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹீரோயின் வந்து பிரில்லியண்டா ஒரு விஷயத்த பண்றாங்க அவங்க ஸ்கூல்ல அந்த ஷவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா அங்க ஹாட் வாட்டரை ஓபன் பண்ணி விடுறாங்க சோ அந்த ஹாட்டா இருக்கிற இடத்துல அந்த பேயால உள்ள வர முடியல அதை ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு அங்க இருந்து போயிடுது இப்ப நம்ம ஹீரோயின் வந்து கானரை காப்பாத்துறதுக்காக வெளியில வர அப்ப கார்னர் வந்து இவங்களை பிடிச்சு என்ன சொல்றாங்க நம்ம போட்டோக்கே மறுபடியும் அந்த ஷேடோ வந்துருச்சு அப்படின்றத சொல்லும் போது இப்ப ஹீரோ எனக்கு டக்குன்னு ஒரு ஐடியா வருது இதை நம்ம அதுக்கு அகேன்ஸ்டா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இவன் பேசிட்டே இருக்கும் போது நம்ம கார்னரை இழுத்துட்டு போயிடுது அந்த பேய் இப்ப நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்கன்னா கார்னரை காப்பாத்துறதுக்காக அவங்களே ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க சோ அந்த ஷேடோ வந்து அந்த போட்டோல வந்து இவங்க போட்டோக்கு வருது அதனால அந்த பேய் வந்து இவங்களை அட்டாக் பண்றதுக்காக வருது இப்போ இங்க இருந்து முதல்ல தப்பிச்சு போ அப்படின்றத கார்னர் சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் அந்த கேமராவை எடுத்துட்டு அங்க இருந்து ஓடுறாங்க நேரம் எங்க ஓடுறாங்கன்னா இந்த ரோனால் செத்தார் தெரியுமா அந்த லேபுக்கே ஓடுறாங்க கால் தடிக்கு கீழே விழுறாங்க கேமராவும் கீழே விழுந்துருது கூடவே அவங்க அப்பா கொடுத்த வாட்சும் கீழே விழுந்துருது இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சரி ஓகே இதை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே எடுக்க ட்ரை பண்ணும் போது அந்த இடத்துக்கு பேய் வந்து இவங்க கழுத்தை பிடிச்சி மேலே தூக்குது இப்போ இவங்களால ஒன்றுமே பண்ண முடியல அப்படியே ஒரு மாதிரி மயங்குற மாதிரி போகும்போது டக்குன்னு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த கேமராவை எடுத்து அந்த பேயே போட்டோ எடுக்கிறாங்க அந்த போட்டோ எடுத்தோன்னா அந்த பேய் இவங்களை டக்குன்னு கீழே போட்டு எடுத்து என்னன்னு பார்த்தா போட்டோ எடுத்தாச்சு அந்த பேயை வந்து கேப்சர் பண்ணியாச்சு பட் இவங்களோட கையும் அதில் இருக்கு இப்போ அந்த பேய் வந்து இவங்களை பார்க்குது இவங்களை ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட வரும்போது டக்குன்னு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த போட்டோவை கசக்கு ஒரு <laughs> <laughs>